Modos gregorianos y estados del alma, es el título de esta conferencia. Lo cual puede ser un poco sorpresa porque venía anunciado solo como modos gregorianos y se habían dejado la parte más interesante, que eran los estados del alma. Eh, es más casualidad, y seguramente divina, que haya puesto a Santo Domingo de Guzmán, al fundador de la Orden Dominica, y no lo hice pensando en que hubiera haber dominicos aquí, pero bueno. ¿Por qué? Porque su rostro es el rostro de aquel que tiene el estado del alma que genera el gregoriano. Es el estado interiorizado, como el de todos los santos. Pues una breve introducción antes de nada. ¿Qué es el canto gregoriano? En una sola palabra. Oración. No me cansaré nunca de repetirlo porque además esto es... No hay quien lo cante hoy en día. Todo el mundo piensa que es música. O música sacra o como quiera. Pero es oración primero. Es más, os hago esta idea. Igual que al Señor lo vemos en la Santa Misa bajo el accidente del pan y del vino... El canto gregoriano es oración en el accidente de la música. Así que, que nos quede bien claro, el gregoriano es ante todo oración. Si le quitamos el elemento de la oración, el canto gregoriano no es nada más que una música muy relajante a la cual la nueva era le gusta mucho. Y nosotros no somos de la nueva era, Dios nos libre. Es oración, el único heredado de los primeros padres. El primer canto que viene desde la sinagoga, a su vez influida por los modos griegos de aquella época. Pero no es igual que la griega, pero bien influida. Y es un canto litúrgico, es decir, para el culto. Y, por supuesto, en latín, que es la lengua sacra de la Iglesia. Entonces, ¿qué hace tan especial al gregoriano? Además de ser lo primero que tenemos en la Iglesia desde los primeros tiempos. Que la melodía es, en sí es única, siempre será, debería de ser, siempre serena y todo ligado, sin cortes, sin exabruptos, todo siempre fluyendo en un constante tensión, relajación o tesis arcis, siempre es como estirando, relajando, estirando, relajando. Y siempre lo más importante es el texto. La melodía siempre gira todo alrededor del texto. Por eso vamos aquí a escuchar solamente la melodía de esta antífona del ofertorio de la misa del domingo de Pascua y fijaos solo en cómo la melodía va toda sin tropiezo, toda ligada. Y hace así. Siempre fluido, nunca hay cortes ni hay sorpresas, es todo natural. ¿Y cómo continúa? Además de la melodía tenemos el ritmo, que es particularísimo en el gregoriano, porque este ritmo nunca sigue un compás, no tiene un 2x4, un 3x4, no hay una métrica que sea siempre exacta y regular. Al revés, la métrica toda sigue la palabra, según lo que estamos rezando, ahí irá el ritmo. ¿Y este ritmo de dónde sale finalmente, si no lo marca una imposición? El cuerpo mismo, los ritmos vitales, es decir, la respiración y esta que a su vez se ancla en el latido del corazón. Un corazón tranquilo provoca una respiración tranquila. Y ahí en esa tranquilidad es donde se mete el ritmo gregoriano. Entonces no es ta, 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 sino todo como la melodía, ligado y fluido. Fijaos cómo continúa la antífona. Do un resurgere Ignorio de Deus Todo como un mar tranquilo que fluctúa Nada de oleajes Y finalmente cuando mezclas ese ritmo con esa melodía Tienes la frase gregoriana, que es la compenetración de ambas cosas. Como he dicho antes, anclada en la respiración y en el latido del corazón. Y es eso, es simplemente dejarse, dejarse llevar a lo natural, a lo que el cuerpo, Dios lo creó, en, y en su estado primigenio, a eso te lleva, a lo natural. 
Y eso que es lo que crea cuando llegas a lo natural, sin imposiciones humanas, simplemente en los ritmos de la creación, eso te lleva a otro tempo, al tempo de Dios, que está fuera del que tenemos. Y así termina la antífona. Eso es así brevemente básicamente lo que es el gregoriano en sus características principales de melodía, ritmo y fraseo. Eso es lo que lo hace único, porque el resto de músicas no tienen estas cualidades. Tienen bastantes imposiciones socioculturales ya, del de avance de la música y todo eso. Este es primigenio total. Y precisamente, haciendo esta comparativa de el avance de la música y lo que viene siendo el gregoriano, esta anécdota ilustrativa es bastante, valga la redundancia ilustrativa. Cuando empezó la decadencia del canto gregoriano, allá por el siglo XII, XIII, más o menos, está mal en la diapositiva, o no, el XIX, bueno, se decadencia hasta el XIX, efectivamente, del XII al XIX, por ahí, empezó a decaer, pues el Papa Juan XXII, preocupado por las modificaciones que estaba empezando a sufrir el canto sagrado, en este caso el gregoriano, escribió una bula avisando, alertando, como queriendo poner freno a algo que no tenía freno. Y decía un extracto, hablando de las nuevas melodías, estas corren y no encuentran descanso, embriagan los oídos y no curan las almas, por donde la devoción queda olvidada y la molicie, que debiera evitarse, campa por sus respetos. Es decir, nos estaba avisando del canto que teníamos antes, primigenio, que era todo, seriedad, unidad, sin ritmo impuesto, todo eso, empezaron a meterse en la música sacra, en, en, en la liturgia, las melodías profanas del vulgo, con una música bellísima, incluso añadiéndole nuevas voces, empezó la polifonía, y todo eso empezó a hacer que esta oración cantada, que había sido hecha por obra del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, dentro del culto, para el culto, empezar a ser desplazada por una que venía de fuera del culto por músicos. Aunque fueran creyentes, eran músicos, no religiosos. Y aunque era bella, como dice, estas melodías embriagan los oídos. No dice que sean feas. Embriagan los oídos. Te ascitan, te... de cierta manera no te dan ese estado de tranquilidad. Te excitan porque son bellas, pero no te dan tranquilidad. Por lo tanto, la serenidad que necesita el alma no te la dan. De ahí que no te la curan, no curan el alma. Y la devoción al final queda relegada a un mero sentimentalismo de lo que te hace vivir y sentir esa música, cosa que con el gregoriano no pasa. Y bueno, ahí está la diferencia entre los ritmo, el ritmo y el compás que ya entró y la modalidad que se usaba en el gregoriano frente a la tonalidad que se usó después. Esto no es exacto así del todo, pero a grandes rasgos, para que nos entendamos, así basta. Y esto... ¿Qué tiene todo esto que ver con el alma y sus estados? Ya hemos dado alguna pinceladilla, pero vamos a verlo un poco más en profundidad. No voy a entrar a decir lo que es el alma, porque eso es oh, cosa de teólogos, pero a grandes rasgos me puse a pensar, ¿cómo hablo yo del alma? Porque sabemos que tenemos cuerpo, alma y por el bautismo, el Espíritu de Dios. Entonces, ¿ese alma con qué lo comparo para explicarlo a mi audiencia? Y... Me vino, quiero pensar, por, el, por la inspiración divina, me vino, pensé en el mar, que el alma es como el mar. Y me dio por buscar y encontré justamente esta cita del poeta Goethe, alemán, luterano, y dice, ¿cómo te pareces al agua, alma del hombre? ¿Cómo te pareces al viento, destino del hombre? Y dije, ostras, pues no soy el primero, está claro al agua, entonces el mar, ¿no? Y justo después encontré una cita ya de una santa católica, Santa Catalina de Siena, que decía como los pies llevan al cuerpo, así los afectos llevan al alma. Entonces, digamos que el mar es el alma, el agua, y los vientos serían estos afectos que bambolean nuestro alma y la hacen ir 
como vamos a ver ahora, de un estado de unas aguas tranquilas a unas aguas agitadas, por ejemplo, cuando estamos alegres, sin, es, sin excedernos, simplemente por la alegría, ya hay una agitación, el, el pulso aumenta y no estoy hablando de que lleguemos a extremos, es natural. Y luego ya está, por supuesto, el extremo, que es cuando uno está enajenado y ahí el agua está revuelta. Y ahí es cuando uno puede además perder el control de uno mismo y ahí ya digamos como que nos acercamos a las actuaciones pecaminosas, porque sabemos que cuando estamos fuera de control, ahí viene siempre el pecado, o puede venir, propiciarlo. Entonces, el agua, es como el, agua el mar, digamos, es como el alma en ese aspecto. También es curioso porque a más profunda sea el agua, más tranquila suele ser menos profunda y más, más puede ser afectada por las corrientes, por el viento y todo esto. Entonces, un alma profunda, eh, rezada, va a tener más centro en la tranquilidad, que es lo que el gregoriano nos da. Y nos dice el santo Juan, San Juan de la Cruz, el alma que está enamorada de Dios es un alma gentil, humilde y paciente. He aquí la clave. Primero de todo, digamos paciente, como el mar cuando está calmo. Ahí no hay movimiento, no hay subida, no hay bajada, es paciencia pura y humildad y gentileza. Ese es el estado del alma del santo, el que ya está ahí. ¿Por qué? Y al final, porque eso te lleva ya, a la, el amor de Dios te lleva a ese estado. Así que eso es lo que queremos llegar todos, porque todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a estar enamorados de Dios y que nuestro alma alcance la gentilidad, la humildad y la paciencia. Y bueno, en esto no os voy a, no voy a entrar profundamente, pero sabéis perfectamente, seguro, que es el dominio común, que a lo largo de la historia se ha estudiado los temperamentos del, del ser humano, las capacidades, todo lo que respecta a la psique, al alma. Hay psicología, el conocimiento del alma. Galeno de Pérgamo, médico del, del siglo III, segundo o tercero, él compuso esta idea, teoría de los cuatro temperamentos básicos, que seguro que habéis oído hablar, del flemático, sanguíneo, melancólico y colérico. Entonces, todas las almas son únicas, ¿verdad? Pero cada una de ellas tiene unas características, unos rasgos que las diferencian de otras. Y este, este médico lo diferenció en cuatro grupos en los que se podían englobar los distintos tipos de almas. Y ya mucho más recientemente, el doctor Alfred Tomatis, en su terapia de la reeducación auditiva, separó tres tipos de temperamento de escucha, según la afinidad del oído a tonos graves, tonos medios o tonos agudos, siendo el de los graves el vestibular, el de los medios el racional y el de los agudos el emotivo. Esto lo digo simplemente para que refresquéis la idea de que el alma tiene un temperamento también, que nos viene dado en parte por genética, en parte por aprendizaje, en parte por cómo se codifica todo ¿no? en la educación. ¿Y qué es lo que necesitamos entonces para que esas características que todos tenemos y este trabajo de santidad nos lleven a ese alma gentil, paciente, a ese mar en calma? Pues lo que nos dice San Juan de la Cruz. Para vencer la potencia del demonio, y añado yo, junto con el de la carne y el mundo, que son los enemigos del alma, no se podrá, sí, no se podrá conseguir sin oración, primero, y luego mortificación y humildad. Pues bien, a este caso nos quedamos con el tema de la oración, que eso es lo que es el canto gregoriano. Es decir, sin oración no hay nada. Pues vemos, vamos a ver ahora mismo, que el gregoriano es lo primero, lo directo y lo que más y mejor te lleva a ese estado. Y por eso mismo... El gregoriano se puede dividir en ocho modos. Hay lo que se llama el optoecos, que viene significando eso, ocho sonidos. Es decir, que estas melodías gregorianas se distribuyen en torno a unas cuerdas, digamos, notas, unas cuerdas recitativas, alrededor de las cuales se ornamenta la melodía. Y hay ocho tipos distintos de ornamentar esta melodía, que tienen su identidad propia. Y de hecho es curioso, porque fijaos, son ocho modos. Y digo yo aquí, siete, como 
siempre está todo codificado, en, por ejemplo, en el Apocalipsis, las siete iglesias, las siete estrellas, los siete nombres de Dios, todo en el siete, y añadimos que el octavo modo gregoriano es el de la perfección. Y ahí lo englobamos todo, los siete y la perfección. Así que nos dice Jean Daffigen, un estudioso musical, un, de, un musicólogo diríamos, en aquella época religioso, si no me equivoco, monje, que hizo un tratado de música, si no me equivoco, de música tonario, y decía, hablando de los modos, pues que igual que en el comer a todos nos gustan más unos sabores, más los dulces, a otros los salados, pues ocurre lo mismo con el, el oído y la escucha. A unos nos gustan más unos tonos, unas melodías, y a otros nos atraen más otras. ¿Y por qué? Pues principalmente por eso, porque estas melodías, como he comentado, están relacionadas con nuestros temperamentos y nos atraen unas más o menos, pero todas expresan un estado del alma o y lo provocan. Te lo expresan si tú ya lo tienes, te lo están expresando. Y si tú en ese momento no estás en ese estado, te lo provoca. Y esto en relación con los temperamentos. Y ahora vamos a ir modo a modo brevemente para que nos vayamos haciendo una idea con conciencia porque Gregoriano lo escuchamos estos días en el oficio en la misa, pero no tenemos conciencia de pues esto será qué modo será, bueno, lo sentimos no pero vamos a ver cómo lo han clasificado a lo largo de la historia Guido D'Arezzo que es famoso sobre todo por haber compuesto la notación musical y el tetagrama el inicio de la escritura con líneas y cuadraditos, decía, del modo primero, en su clasificación, que se lo podría clasificar como un modo grave, gravedad. Adam de Fulda, otro teórico de la música del siglo XV, nos dice que este modo presta a todo sentimiento. Es decir, como que para casi para cualquier momento entra bien el modo 1. Jan de Afrigen, del cual hemos hecho una cita hace, en la diapositiva anterior, nos dice que el modo 1 se caracteriza por una marcha tranquila y solemne. Y en los capiteles de la iglesia del Cluny, del siglo XI, allí en la, en la Borgoña francesa, nos dice, porque en los capiteles van distribuidos todos los modos y de cada uno de ellos te dice una frase, pues el primer modo dice que empiezan ahí las armonías musicales, a partir de las cuales nos elevamos hasta el último. Y ya más recientemente, en el siglo XX, el canónigo Jean Janetto, un afamado canónigo, nos dice sobre este modo que se lo caracteriza por su seriedad, su madurez, dignidad, firmeza y nobleza. Ahora, quedaos con estas ideas, sobre todo gravedad, óptimo para todos sentimientos, dignidad, solemnidad... Y vamos, vamos a identificarlo. Escuchadlo. Esta, además, la cantamos justamente ayer. Entonces, escuchad cómo es esto que nos dicen los teóricos. Manios dominos, et audabilis nimis, et magnitudinis et ius non es Marcha, solemne, tranquila, seria, digna. ¿Y cómo es el tono de Salmodia que la acompaña? Laudate dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi. Digno, serio, noble. Esta es una de las varias terminaciones que hay, por supuesto. Hay otras más, pero la más representativa quizás sea esta, a mi parecer. Y eso es en el oficio divino. Y en la misa, en la misa tenemos este ejemplo, el principio del introito del día de todos los santos, la solemnidad, que dice así. Oh, 
Podéis ver ese empaque, esa, esa, esa marcha solemne. Y ahora os voy a pedir vuestra participación, que estas la sabéis seguro. Puernato sin Belén, seguro que la conocéis, por eso la habéis escuchado seguro. Solo vamos a hacer esto. Venga, os doy la nota y lanzaros conmigo porque así no solo escucháis el modo, sino que también lo vivís, lo experimentáis. Vamos a hacerlo aquí. Puernatus, Puernatus in Bethlehem, aleluya, un regao de Jerusalén, aleluya, aleluya, in cordis jubilo, Christum natum adorem, Y esta solemnidad de la que hablamos al menos yo la vivo totalmente modo segundo Guido D'Arezzo nos dice que es el modo triste Adán de Fulda que es apto para expresar cosas tristes coinciden ahí en la tristeza Jan de Frigen, que tiene una gravedad pero al contrario que el del primero esta es dura, es una gravedad dura y los capiteles nos dicen que siguiendo al primero lo siguen en orden en número o ley. Simplemente que en, en orden es el siguiente en la ley. Y el canónico nos dice que esta tristeza la matiza. Sí, es tristeza, pero pimentada de gozo, satisfacción y seguridad. Como una persona cercana a mí lo definió como tristeza trascendental. Es decir, nos sabemos pecadores y estamos tristes por ofender a Dios, pero esa tristeza es, es alegre porque estamos salvados por su sangre. Entonces, no es tristeza tal cual, tiene ahí su gozo, satisfacción y seguridad. El, y en el oficio divino, en este ejemplo, vamos a escuchar esa tristeza. En esa... ¿Y cómo continúa la salmodia? Laudate dominum onda, no, laudate dominum de gentes, laudate um omnes populi. En ese tono ahí, pero no es triste de depresión, sino triste de hay algo que nos lleva hacia el cielo. Y en la misa, ¿cómo lo vemos? En el trote de Epifanía, hace así. Para el tiempo pascual, de gozo de la resurrección, tenemos justo este himno en, en el modo triste. Porque representa también gozo. Así que vamos a hacerlo todos juntitos. Venga, aquí. Aleluya. 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 Bueno, místico. 
vehemente, como Spiritus vehementer, del, de Pentecostés. Jan Daffrigen nos dice que es, tiene un toque de austeridad, pero también de indignación. Yo comparto eso totalmente, la verdad, en lo de la indignación. Aunque no siempre depende, pero bueno. Los capiteles nos dicen que este tercer modo empuja a los anteriores, ¿no? Y empuja para arriba y representa al Cristo resucitando. Quizás por ser el tercero y al tercer día resucitó el Señor. Digo yo, no lo sé, podría ser. Y el canónigo Jan Janeto nos dice que este es el más misterioso, ciertamente, y que puede expresar un lirismo profundo. Yo por ahí, englobándolo todo, por eso diría, es que es tan misterioso que es místico. Por eso, por el misterio. Pero esas notas de indignación, yo al menos, vamos a escuchar. No me voy a adelantar. En el oficio divino tenemos esta antífona de las primeras miembros del domingo que hace, suena así. Mañana domini, esquisita y nombres voluntades de Dios. Que ahí como, o, o místico, misterioso, pero también tiene esa nota de, ¡ay! de indignación. ¿Y cómo suena la salmodia de este modo? Laudate dominum omnes gentes, laudate omnes populi. Te quedas ahí. En esta terminación también hay otras. En la misa, por ejemplo, en el introito de la Inmaculada Concepción, ¿cómo nos suena? Y 
Laudate Dominum omnes gentes, laudate Deum omnes populi. Para mí este modo es el que más me, me cuesta como encajarlo, personalmente. Tiene ese tono armonioso, pero es como... Y en el introito del día de Pascua nos dice así. Fijaos, ¿no? Justo para el día de la resurrección no es un gozo desorbitado. Al revés, es, es un gozo... Es muy interno, es como una sensación de Señor ha resucitado, aleluya, porque es algo muy profundo, no es algo superficial. Y esta la cantamos el viernes, así que si no la sabéis, haced memoria. Pero venga, esta es muy famosa, Panis Angelicus, en este tono. Panis, Panis sobre la final. O sea, que esa alegría que te, que te sorprende, te sorprende. Las capiteles nos dicen que muestra cómo baja el que se eleva. ¿Tendrá esto a lo mejor que ver con el hecho de esa alegría que sube y de repente te sorprende y baja? Podría ser. Y el canónigo nos dice que su aire general es de gozo completo. Así que nos dice, esa alegría que te sorprende, sí, pero es, es como un gozo pleno, satisfactorio, entero. ¿Y cómo suena en el oficio, por ejemplo, en este ejemplo? Del primer domingo de Adviento. Eche dominus venit et omnes sancti ellos cum meo et erit indi herna lux mania alelu ¿Habéis escuchado en ese vieja y de repente luz? Y sigue la salmodia. Laudate dominum omnes gentes, laudate um omnes populi, vestala su y bajo. Y en un ejemplo, ahora cambiamos el introito a un gradual. Christus factus es muy conocido del Jueves Santo. ¿Qué hace así? Christus factus es pro nobis obedientes usque ad morte. Hay un gozo pleno porque el Señor se ha sacrificado el enterito, entero todo, por nosotros. Entonces el gozo es pleno, aunque pudiera parecer triste. Es que no podemos estar más alegres que por esto. Y esta también nos la hacemos todos. Sí que sí, seguro, vamos. Atende domine miserere, en este tono. Atende. Vamos todos, modo quinto, alegres. Atende domine et miserere, cui a pecabimus tibi. Porque 
estamos contentos. ¿Por qué? No porque pequemos, pero porque Dios nuestro Señor nos escucha siempre. Por eso estamos contentos y le pedimos que nos perdone. Ese es el modo quinto. Modo sexto. Guido nos dice que es el devoto. A la mefulda, que se lo demos a los que tienen una probada piedad. O sea, devotos. Jan de Afrique nos dice que llama las lágrimas. O sea, que estos devotos además lloran sus penas, lloran sus pecados. Los capiteles nos dicen, si buscas el afecto de la piedad, es decir, si buscas devoción, buscas piedad, mira el sexto. Y el canónico nos dice que este sexto modo tiene un gusto de sencillez, de devoción delicada. La sencillez es lo, casi van hermanada con la, de, con la delicadeza. Y un entusiasmo discreto como de la piedad. Vamos a ver cómo suena este modo de voto. En el oficio divino de San Juan Evangelista, magnífica de las vísperas. y todo su don por componer una sola antífona gregoriana y hablaba además de la misa de Requiem por nuestros fieles difuntos. Y ahora esta, también seguro que la conocéis porque es un responsorio breve, lo hemos escuchado además todas las vísperas, pero esta especialmente me encanta a mí, delicado por ser el Ave María. Lo vamos a hacer aquí. Ave María. Todos juntos. Ave María, gracia plena. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus frutus ventris tui. Dominus tecum. Es que llega el corazón directo. Vamos, hoy oh, dan una ganas de ponerse así. Vamos. Vamos con el modo séptimo. El modo séptimo, según Guido de Arezzo, es el modo angélico. Según Adán de Fulda, que respira juventud. O sea, bueno, los ángeles son jóvenes, ¿no? No envejecen. Jan Gaffrey nos dice que tiene unos saltos expresivos. Pues será como esos angelitos por ahí. Uy, 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 no, yo qué sé, saltos expresivos. Los capiteles de la iglesia del Cluny nos dice que recuerda al espíritu con sus dones. Efectivamente, el Espíritu sopla donde Dios quiere. Podemos decir, salta donde Dios quiere. La expresividad del Espíritu Santo. El canónico Jean Janetou nos dice que este es su modo transparente. Bueno, pues los ángeles. Todo va en relación al evangélico, la juventud, los, la expresividad y además que se ve a través de él. Vamos a ver cómo suena. O a escuchar cómo suena. en esta antífona de las segundas vísperas de la Anunciación, de Magnífica. Además, precisamente, fijaos, modo séptimo, y muchas veces suele ir relacionado con ángeles hablando, o con ángeles. 